ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಸಿವು ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಅದ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಲಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಲವಾರು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಅವ್ರ ಏಜ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತದ ನಂತರ ಏನೋ ಐದು ವರ್ಷ ರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ ಹುಡ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ತದ ನಂತರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗುನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅದಾದ ನಂತರ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ತರದ ಹಾರ್
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಪಿಟುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಈ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ತಂತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತದನಂತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದನೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಪರೀತ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಕೂದ್ಲು ಉದ್ರತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇನೆ ಗ್ರೋತ್ ನಿಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟದಾಗ ಎಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವ್ ಸಾಯೋವರ್ಗುನು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೈಕಾಲು ನಡಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಬೆವರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಅಂಗೈ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆತರ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಹೊಸದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಒಬ್ರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್
ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಡಾಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ತದನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೈನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ತದನಂತರ ಹಾಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏನದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಾತಿ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾತಿ ಅವ್ರ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋ ಈಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ನಾ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಲೆನೋವು ಏನು ಪೂರ್ತಿ ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ತಲೆನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ತಲೆನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಪೂರ್ತಿ ತಲೆನೋವು ಇರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಅರ್ಧ ತಲೆನೋವು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನನಗೀಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವಾಗ ವಾಮಿಟೇಷನ್ ಬರೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೀವು ಹರ್ಷಿತ ಅವರೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿತ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ತಲೆನೋ ಬರೋದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ವಿಪರೀತ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗದಿರ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದಿರುತ್ತೆ ನೋ ಡೌಟ್ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡಾಶಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನು ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ತದ ನಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬಿ ಪಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು ಈ ರೀತಿ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರ್ಷಿತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪಿಟೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಲಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹರಿಹರ್ ದಿಂದ ಹರಿಹರ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಂತ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಮ್ ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡಾಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸೊ ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ತರದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಏನು ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಹೈಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ದೇವೇ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ನಮ್ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಫೈವ್ ಏಟೀನ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆ ತರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂದ್ಲು ಉದ್ರೋದು ಅಥವಾ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆ ತರದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರೋದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೀನತೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಹಾಲು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ದಿವ್ಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಾಸನಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಾವು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಡೇಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಪಿಂಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಂದಿ ನೀವು ಋತುಮತಿ ಆದಾಗಿಂದನು ಮೆಚ್ಚೋರ್ ಆದಾಗಿಂದನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಮ್ಮ ಹೌದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಕ್ತಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಗಳಿಂದ ಆಗತಾನೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರಾನೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅ
ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇವ್ ಒಂದ್ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓವಿಲೇಟ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತದನಂತರ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡುವೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾದೇವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಓಕೆಪ್ಪ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವಳಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಋತು ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಓಕೆ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರೇ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರೇ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಋತುಮತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ಓಕೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಋತು ಮತಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ಸೊ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡಾಶಗಳೇನಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಥೈಮಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಆದ ನಂತರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ
ಅದೇ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವರು ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇರ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಇಂದ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಓಕೆ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಪೋಸ್ಪೋನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಪೋನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಿರುತ್ತಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೌದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಲೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಓವಿಲೇಟ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಅಂಡಾಶಯಗಳಿಂದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ತದ ನಂತರ ಲೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ಮೆದುಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬೇಜಾರು ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತದನಂತರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪ್ರೀಪೋನ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ
ಓಕೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಕೂಡ ಎದೆ ನೋವು ಆಗುತ್ತಾ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ನೋವು ಬರುತ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎದೆ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ತೇಗಿಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗಂಟ್ಲು ಉರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಸಲ ಎದೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎದೆ ಹತ್ರ ಚುಚ್ಚದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದು ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಚನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಎದೆ ಹತ್ರ ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶಿವು ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿವು ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗು ಐ ಮೀನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋದಂತೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಪೋನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗಕ್ಬೇಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಓಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಮಗಳದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಪೀರಿಯಡ
ಆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸುಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಒಂಥರ ಉರಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಯ್ತು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎದೆ ಉರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಉರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾಲಿಂಗಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎದೆ ಹತ್ರ ಉರಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೀರು ಸೇವನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಳಿ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾಹ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎದೆ ಹತ್ರ ಉರಿಯೋದು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಉರಿಯೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಈಗ ಗೊಯ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡೋದು ಅಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ
ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರುವಂತವರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೊಂಟ ನೋವು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇನೆ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಒಳಗಾಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೆದುಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅಡ್ರನಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗಂಡಸ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈಗ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಋತುಮತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಸೊ ಅದೇ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಡ್ಡ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೀಸೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೀಸೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಅಂತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ ಹೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮೀಸೆ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ತರನೇ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತೆಳು ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ತದನಂತರ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಆಗುವುದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಸುಮಾ ಅಂತ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಡದಗರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಿ ಉದಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಬೇವ್ರ ಬರಂಗ ಆಗೋದು ಒಂತರ ಸುಸ್ತು ಸೋಲ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾ ಅವ್ರೆ
ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ವೀರ್ಯಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂದ್ಲುದ್ರೋದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಋತುಮತಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ರು ಅಂತ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಸೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಯಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಶಾಖೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಧುಮೇಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವರು ಯೂಶಲಿ ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನಾ ಹೇಳಿದಿವಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತರಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನ